for example, uh, first A R cast time complete column, then B R cast, then C R cast. So it all is synchronized. The actor per actor, we actor first complete column, then actor, then actor. Okay, sir. We have done for a lot of time. We have done actor, some other part, some other part, then singer, some other part, some other part. Okay. So as you know, sir, see, the action is in parallel. It is done to solve the job. For example, now we have done C P U. We have done C P U. We have done chapter four. Then we have done chapter four. टैक्स हमें दिए दिवो, तो हमारे चार्ट टक वाले चार्ट टक टैक्स एक्सीड करते हैं। तो एक वाले एसी क्रॉस, जब तुम्हारे एसी क्रॉस में जो चलो, तादेव मुझे कोनो सिंक्रोनाइजेशन नहीं, बट सिंक्रोनाइजेशन नहीं मानी एक एक ना जब तादेव मुझे कोनो कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन थकते वाले, बट वो एक ना सी कौन है इसकी और ने दिए कि बुधा हमारे जो है अमी एक हाथ में जो कौन डुबे कौन एक जोन डुबे मतलब एक कास्ट का एक जोन कौन फिर कर पड़े तो वो सेकेंड एक जोन कास्ट कर दे एक हमारे जो उन दो जोन ही एक ना डुबते जावो एक कोट टा की दो जब थ्रेड वो तो शेयर ना मतलब एक एक कोट ब्लॉक टा दो जब कोट ही � हमारे तो जब थ्री एक्टर को सम टीएच वन टीएच टू जेठा भी तो रहो उसमें हमें नाम आलोलो जेठा रेंज दे रही इस्लाम एंड उस चलो जेठा वेरी ऑब्जेक्ट दे रही इस्लाम काउंटर ऑफ जेठा काउंटर ऑफ जेठा भी तो एक्टर वेरी बोले चिलो टोटल शीता मार की करतो जस्ट जॉब करतो अच्छा सो आमी ये कहने की करते जो दिया मैं यूज़ टोटल एक जो दिया वैल्यू एक ही शादी से रीड करने से ताल शेर फास्ट मनो करो से टोटल वैल्यू टा सर हंड्रेड ताल दुई टाइ हंड्रेड रीड करने से लो बट राइट करो शोमाए दुई टाइ हंड्रेड वन राइट करो बट एक टाइ कोला तो क्या चलो कोई एक जोन हंड्रेड वन राइट करो एक जोन हंड्रेड टू राइ if the racing condition is shifted, if the action is accessed, it will be very low, but it will be very low. Okay? So, if it is low, it will be very low. So, what do we do with this calculation? If we have shared variable access, shared resource access, we have shared resource access. We have shared data access. If we have an ATM transition, we have an ATM transition, दूसरी टा, दूसरी जोन यूज़र एक ही शादे डाटा में एक्सेस करते हैं। डाटा वेस्ट की, मतलब सार्वर एक तरह से डाटा लगा था क्योंकि मतलब फाइल कौन सा जगह? सार्वर एक तरह जिसमें फाइल फाइल लगा था क्योंकि उधर डाटा बनता है। जब तुम्हारे आरो सामने दिखे गलत फॉर्म, तो डाटा वेस्ट so, if you have access to the database, then you can access to the database. If you have access to the database, then you can access to the database. But if you have access to the database, then you can access to the database. But if you have access to the database, then you can access to the database. Because you can use the synchronization. Because if you have access to the database, then you can access to the database. So, you can wait for it. Either you can wait for it, or you can wait for it. If you have access to the database, then you can access to the database. So, you can access to the database. 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 हमारे लैब जरा कुछ हो आह हमारे ये देखते हो रहे हो तुम्हारे नेक्स्ट क्लास में सॉकेट प्रोग्राम में शुरू करोगे ठीक है सर तो वही क्या ना सॉकेट प्रोग्राम में क्या तो क्या है जो एक ही शादी एक पोर्ट नंबर था कि पार्टिकुलर एक पोर्ट नंबर वो एक पोर्ट नंबर जो एक ही शादी दूसरे दूसरे न सेकेंड पर्सन जी आज भेज ताकि बोले तुम्हें वो एक मुड़े चलो था फर्स्ट पर्सन के एक्सेस करवे फर्स्ट पर्सन इरा मुझे ढूंढ बे लुके एक्सीव करवे देन सेकेंड पर्सन आएगा अपना बस्ता में कैसे एक और थोरो ये ये आदमी तो लगा सके इतना शुरू की बात है सर 200 उधर तो फास्ट रहेगा 
এখানে স্টার্ট কল না দিলে এখানে তুমি রান কল দিবা রান কল দিলে কি হবে জাস্ট একটা মেথড কল হবে তখন কি হবে এই থ্রেড ওয়ান এর ভিতরে যে রান মেথডটা আছে সেটার কাজ শেষ হবে দেন থ্রেড টু রান মেথডে যেটা কাজ আছে সেটা শেষ হবে তারপর হলো মেইন মেথডের কাজ শেষ হবে তো এটা সিনক্রোনাইজ বাট আমি এখানে কি করতে থ্রেড ওয়ান স্টার্ট এই যে আমি কত ক্লাস বলছিলাম যে আমি স্টার্ট কেন কল করব রান কেন কল করব না রান কল করলে এর একটা মেথড কল হবে স্টার্ট কল হলো এই থ্রেডটা শুরু হয়ে যাবে TH1 এটা একটা অবজেক্ট এই যে TH2 এটা মানে এটা একটা অবজেক্ট এর নরমাল একটা অবজেক্ট বা এটাকে তুমি থ্রেড মানে কি হইলে তুমি ফার্স্ট এক্সটেন্ড করতে হবে থ্রেড কে অর বা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে থ্রেড কে এন্ড স্টার্টটা কল করতে হবে স্টার্টটা যদি কল না করো যদি রান কল করো তাহলে একটা অর্ডিনারি ফাংশন কল হবে রান কল করা মানে অর্ডিনারি ফাংশন স্টার্ট এর মধ্যে স্টার্টের মধ্যে কিন্তু রান মেথডটা কল হইতেছে বাট তার আগে ওই থ্রেডটাকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড টাস্ক বানিয়ে নিতেছে দেন তারপর এক্সিকিউশন শুরু করতেছে বাট তুমি যদি রান মেথড কল করো জেনারেল একটা জাস্ট রান মেথড তুমি কল করতেছো এরকম মানে জেনারেল একটা ফাংশন কল করতেছো তাহলে তুমি ফাংশন কল করো তাহলে এটা কি এটা ফাংশন কল হলো এটা কাজ শেষ হবে দেন এটা ফাংশন কাজ শুরু হবে আর তুমি যদি স্টার্ট কল করো এটা থ্রেডটা ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে যাবে ওটা ওটা ওইটার মতো কাজ করতেছে থ্রেড টুটা ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে যাবে ওটা ওটার মতো কাজ করতেছে আর মেন থ্রেড আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে দেবো হ্যাঁ যদি জয়েন করি তাহলে ওই যে আমার থ্রেড দুইটা শেষ হওয়ার জন্য পর্যন্ত আমি ওয়েট করবো टाइम लगे ब्लॉक 
रान कर शर्टकाट हो टोटल 
ফুল মেথডটাকে গার্ড দিয়ে দিতে পারি কারণ কি আমার ফুল মেথডে গার্ড দেওয়া আছে সিঙ্গেল লুই লাইটটাকে গার্ড দেওয়া সেম জিনিস বাট এই ক্ষেত্রে কি সেম জিনিস এই ক্ষেত্রে আমাদের হিউজ পারফরম্যান্স ডিফারেন্স চলে আসে এক ক্ষেত্রে আমার লাগছে তো ফাইভ সেকেন্ড আর এখন লাগতেছে হচ্ছে হলো টেন সেকেন্ড সো প্রায় ডাবল টাইম লাগতেছে বুঝে গেছে সো আমরা সিঙ্গেল স্কিওয়ার ইউজ করব কোন সময় যখনই কোনো শেয়ার অফ দিতে দ্যাটস ইট ক্লিয়ার নেক্সট ক্লাসে আমরা একটা জিনিস দেখবো সেটার জন্য তোমাদের আগে থেকে পড়ে আসতে হবে আমি জানি তোমার পড়ে আসুন পড়ে সকল জীবনে একটা জিনিস বলছিলাম তোমাদের বইয়ের মধ্যে দুটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে প্রডিউসার কনজিউমার মাল্টি থ্রেডেড প্রোগ্রামিংয়ের মধ্যে পড়ে আসবো আমি ওর থেকে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাস করবো পার্টিকুলার এরকম র্যান্ডমলি কারণ ওটা পড়ে না আসলে আমি এক ক্লাসের মধ্যে শেষ করতে পারবো না ঠিক আছে ওখানের মধ্যে তিনটা ম্যাথড আছে ওয়েট নোটিফাই নোটিফাই অল ওয়েট নোটিফাই নোটিফাই অল তৈরি করতে পারি তোমার প্রডিউসার সেম কাজই করে একটা জায়গায় তো সে তো প্রডিউসকে খালি রাখতেই পারবো না প্রডিউস করে সে যখন দেখবে খালি তখনই সে প্রডিউস করে দেবে যখন খালি দেখবে তখন প্রডিউস করবে আর আদারওয়াইজ সে ঘুরতে রাখবে যে কোন সময় খালি হবে কোন সময় খালি হবে যখনই খালি হবে তখনই রেখে দেবে আর কনজিউমার সেম উল্টা কাজটা করবে যে কোন সময় মানে ফিল আপ থাকবে কোন সময় ফিল আপ থাকবে যখন ফিল আপ হবে সেখানে নিয়ে নিয়ে নেবে সেখানে একটা পারফরমেন্স প্রবলেম হচ্ছিল যে আমি কি এখানে একটু লুক চালাই যাচ্ছি কন্টিনিউয়াসলি সে চেক করতেছে যে খালি আছে খালি আছে খালি আছে শেয়ার জায়গা কনজিউমার কি সেম কাস্টমার তো লুপ চালাইতেছে না বাট আসলে আমার লুপ চালাইলে আমরা তো কন্টিনিউয়াসলি এটা মানে দুইটা কোরের মধ্যে রান করতেছি আচ্ছা এমন করলে বেটার হতো না যে প্রডিউসার এখানে প্রডিউস করে রাখবে দেন রাখার পরে সে সিল্ক মুড়ে চলে যাবে তাহলে তো তার লুপ চালাইতে যাচ্ছে না যখন সে খালি হবে কনজিউমার তাকে জায়গায় দিবে যে আমি এখন খালি হয়েছে আমি খালি করে ফেলছি এখন তুমি বলো তাহলে তাকে ওই বারবার লুক চালাইতে হতেছে না তুমি যদি বারবার লুক চালাইতে থাকো সেটা কিন্তু কোরের মধ্যে রান হতেছে হ্যাঁ প্যারালি রান আনা হতেছে তোমার ফাস্টার করে দিতেছে এক্সিকিউশন বাট তোমার ফাস্টার করার সাথে সাথে অন্য কোনো প্রসেসকে তুমি এক্সিকিউট করার টাইম দিতেছো বাট তুমি যদি স্লিপ করে চলে দাও তাহলে তুমি বের হয়ে গেলো অন্য কোনো প্রজেক্টকে মানে অন্য কোনো যদি টাস্ক থাকে তাকে তুমি এক্সিকিউশন টাইম দাও এখন আমার মনে করো আমি মানে চেক করতেছি চেক করতেছি চেক করতেছি এটা থেকে বেটার হয় না যে আমি তুমি আমাকে নোটিফাই করে দিবা এখন ফর এক্সাম্পল মনে করো আমি মনে করো তোমাদের মেল চেক করতেছি যে তোমাদের কোন সময় মেল করবা আমি হচ্ছে হলো এই সেই সময় আমি দেখবো ঠিক আছে ওইটার মধ্যে আমি কী করতে পারি যে আমি সাথে সাথে আমি জাস্ট সবসময় খালি রিফ্রেশ করতে থাকি রিফ্রেশ করে দেখতেছি যে কোন সময় আসতেছে কোন সময় আসতেছে এরকম করে দেখতে পারি যেটা কি টাইম কনজিউম বাট আমি যদি এভাবে করি যে তোমরা আমাকে মেল করার পরে আমাকে একটা ফোন দেওয়া যাচ্ছে আমি মেল করছি এখন আমার আমার এটা একটু দেখে দেয় তাহলে আমি দেখতে পারি যে ওই সময় যখন তুমি ফোন করবো তখন তুমি আমি যে দেখে দেবো যে তোমার অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি কিনা তোমার সামথিং কিছু আছে সো এটা হচ্ছিল এই প্রডিউসার কনজিউমার এক্সাম্পল তুমি হ্যাঁ তুমি লুপ চালাই করতে পারো মানে লুপ চালাই করলে ওটা হচ্ছিল তোমার প্রসেসরের শুধু শুধু তুমি কতগুলো ডিসেস ওয়েস্ট করতেছো ঠিক আছে 
তাই প্রায় পনেরো দিনের ফুল বলে দিচ্ছি জাস্ট দেখে আসবে যে কোডটা কীভাবে করে ওয়েট নোটিফাই কোডটা কীভাবে করে নেক্সট আমরা তাহলে জাস্ট ওই কোডের একটু আমি এক্সপ্লেনেশন দেবো আচ্ছা সো আমাদের থ্রেড মোটামুটি শেষ আজকে থেকে হচ্ছেন আমরা ফাইলটা শুরু করবো আজকেই শেষ মানে ফাইল আসলে এত বেশি কিছু নয় কারণ ফাইলের অলরেডি অনেক কিছু আমরা করে আসছি মানে ইনপুট আউটপুট নেওয়ার যে সব যে স্ক্যানার দিয়ে যে আমরা ইনপুট আউটপুট নিচ্ছি এখানেও সেম যাতে হলো ওখানে স্ক্যানার ইউজ করে এখানে হলো স্ক্যানারের বদলে আর একটা ক্লাস আছে সেই ক্লাসটা ইউজ করা হয় ঠিক আছে একজন আচ্ছা সো আমরা যখন এই স্ক্যানার দিয়ে ইনপুট নিতাম স্ক্যানার দিয়ে ইনপুট নেওয়ার সময় আমাদের কি ফার্স্ট একটা লাইন লেখা যেতে হতো না স্ক্যানার এস সি সামথিং ইকুয়াল টু নিউ স্ক্যানার ভিতরে আমরা হলো সিস্টেম ডট ইন এরকম দিয়ে দিতাম যে কোন জায়গা থেকে তুমি হলো ইনপুটটা নেবা সেটা কোথায় সিস্টেমের ইনপুট থেকে তুমি ইনপুটটা নেবা মানে কনসোল থেকে ইনপুট নেবা ঠিক আছে এখানেও ফাইলের মানে ফাইলের কাজটা খুব ইজি আমরা জাস্ট স্ক্যানারের মতনই সেম জাস্ট ওখানে আমাদেরকে একটা লাইন লিখে রাখতে হতো যে কোন জায়গা থেকে ইনপুট নিব এরকম এখানে একটা লাইন লিখে রাখতে হয় এরপরে বাদ বাই কাজ হচ্ছে স্ক্যানার মতো তুমি যে ওই অবজেক্ট ডট আমরা কী করতাম নেক্সট সাইনটি দিতাম এখানে নেক্সট সাইনটি নেই বাট ওই ধরনের মেথড আছে ঠিক আছে সো ওই যে আমাদের মানে ওখানে ওই যে আমরা যেমন ফাইল হাইওতে কাজ করতে গেলে ওই যে এফি স্ক্যানার ফি স্ক্যানার এক্সট্রা এক্সট্রা এগুলো দিতে হতো এরকম কোনো কিছু নেই একদম সেম স্ক্যানারের মতো নিয়ে এখানে আমার কতগুলো মেথড আছে মানে কতগুলো অবজেক্ট আছে এখানে আমার মেনলি তিন ধর তিন টাইপের থেকে বুঝি কীভাবে তিন ধরনের মানে তিন ওয়েতে কীভাবে ফাইল থেকে ইনপুট নেওয়া যায় ঠিক আছে ফার্স্ট এটা দেখি আচ্ছা ফাইল থেকে যখন আমরা ইনপুট নেই অথবা যখন স্ক্যানার থেকে ইনপুট নেই এটা আসলে আমরা স্ট্রিম আকারে ইনপুট নেই স্ট্রিম মানে হলো ওই যে আমরা বলি না যে আমরা ভিডিও স্ট্রিমিং করি ইউটিউবে স্ট্রিম করে নিয়ে আসে আমরা স্ট্রিম করে দেখি যে ওই যে লোকটি হয়তো থাকে ওটা কিন্তু আসলে একটা ভিডিও স্ট্রিম ডাটা আসতে থাকে এখানে যখন আমরা ইনপুট নেই তখন একটা স্ট্রিম তৈরি করে নেই সেই স্ট্রিম দিয়ে সে হচ্ছে ওখান থেকে একটা পরে একটা তোমাকে ডাটা পাঠাইতে থাকে তো আমরা এখানে হলো ফাইলের থেকে যেহেতু ইউজ করবো এখানে ফাইলের মধ্যে দুই ধরনের স্ট্রিম আছে একটা হলো ইনপুট স্ট্রিম একটা আউটপুট স্ট্রিম সেই ইনপুট স্ট্রিম দিয়ে আমরা ইনপুট নেবো আউটপুট স্ট্রিম দিয়ে আউটপুট নেবো তো ফাইলের ক্ষেত্রে আমরা কী করি মানে আমরা কিন্তু নর্মাল ইনপুট আউটপুট খেতে যেমন স্ক্যানার ইউজ করছি স্ক্যানার হলো ইনপুট স্ট্রিম যখন সিস্টেম ডট আউট দিচ্ছি সেটা হলো আউটপুট স্ট্রিম সে আউটপুট স্ট্রিমটা কোথায় নিয়ে যেতে আছে এটা কনসোলে আমরা যখন ইনপুট নিতে ছিলাম সেটা কোন স্ট্রিম থেকে নিতে ছিলাম সিস্টেমের ইনপুট থেকে আমরা ইনপুট স্ট্রিম নিয়ে যেতে ছিলাম এখন আমরা ফাইল থেকে নেবো ঠিক আছে তো ফাইল ইনপুট স্ট্রিম নামে একটা অবজেক্ট আছে সবচেয়ে বেসিক জিনিস হচ্ছে ফাইল ইনপুট স্ট্রিম ঠিক আছে সো আমরা এখানে কী করতে পারি ফাইল ইনপুট স্ট্রিম এটা তৈরি করি নাম দিলাম ইন অথবা এফ ইন নিউ ফাইল ইনপুট স্ট্রিম এটার ভিতরে হচ্ছে আমি হলো ফাইলের নামটা দিয়ে দিলাম জেনারেলি আইডিতে মনে হয় হচ্ছে হলো প্যারেন্ট ফোল্ডারে মনে হয় ই রাখলে হয়ে যায় ট্রাই করে দেখি এখানে একটা ফাইল তৈরি করি নিউ ফাইল ইনপুট ডট টি এক্স টি সো এটার মধ্যে ধরো এটা রাখি ঠিক আছে দেখা একটা ইনপুট এটা হলো একটা প্যারেন্ট ফোল্ডারে ওই যে আমি বপি থিওরি যে ফোল্ডার দিয়ে করছি ওখানে প্যাকেজের মধ্যে লাগে সোর্স ফোল্ডার আপনার আচ্ছা এটার কোনো সমস্যা না মানে আমি হচ্ছে হলো ওই ই করার জন্য যাতে ওই আমরা এখান থেকে ইনপুট নিয়ে এখানে আউটপুট রাখতে পারি তুমি কিন্তু ওই যে আমরা ফাইলে ই করার জন্য আমরা ই করতাম না মানে ফাইল যে ফাইল থেকে রিড রাইট করার জন্য আমরা কিন্তু দুই ধরনের পাত ইউজ করতে পারি মানে ফাইলের একটা তো পাত দিয়ে দিতে হবে যে কোন জায়গায় ফাইলটা আছে মানে এখানে ভিতরে না আমার ফাইলের নামটা দিয়ে দিতে হবে প্লাস হলো পাত দিয়ে দিতে হবে তাহলে আমি ফুল পাতটা দিয়ে দিতে পারি ওই যে সি ড্রাইভ ফোন স্ল্যাশ সামথিং সামথিং স্ল্যাশ সামথিং সামথিং স্ল্যাশ ইনপুট ডট টিএক্স এটা দিয়ে দিতে পারি আর একটা হলো রিলেটিভ পার্ট রিলেটিভ পার্টটা মানে হলো যেখানে ওই মানে সোর্স কোডটা থাকে সেখানে আমি ফাইলটা রেখে দিতে পারি এটা হলো আমরা আগে করতাম 
क्रिएट कर ट दिल 
কন্ডিশন দিই ইফ এন ইকুয়াল ইকুয়াল যদি মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে ব্রেক ব্রেক করার পরে আমি এফ ইনটাকে ক্লোজ করে দেই এফ আউটটাকে আসলে এটা করার দরকার হয় না কারণ হচ্ছে হলো সে যখন ওই মেথডটা মানে সরি এই ফাংশনটা যখন শেষ হয়ে যাবে সে অটোমেটিক ক্লোজ করে বাট শিওর থাকার জন্য বাট আমার অনেক সময় এরকম হইতে পারে যে একটা ফাইল আমি ফার্স্টে রিড মোডে রিড করলাম অথবা রাইট মোডে ওপেন করলাম কিছু রাইট করলাম তারপরে আবার রিড মোডে ওপেন করে আমি ওটাকে দেখলাম তো ওই ক্ষেত্রে কি আমাকে ক্লোজ করে দেয় আবার কি নতুনভাবে রাইট মোডে ওপেন করতে হবে তো এটা কি ফার্স্ট আমি রিড মোডে ওপেন করছি এটা কিন্তু রিড মোডে ওপেন করলাম তো এটাকে যদি আমি রাইট মোডে ওপেন করতে চাই তাহলে কি এটা ক্লোজ করে দেবো না ক্লোজ করে দেন হচ্ছে আমি রাইট মোডে ওপেন করবো ঠিক আছে তো আমি একটু রান করে দেখি শেষ তো হোপফুলি হওয়ার কথা কারণ কোনো এক্সেপশন যেহেতু পায় নাই তো একটা ফাইল ওপেন হয়ে গেছে ঠিক আছে সাইডে তো ইনপুট থেকে আমার আউটপুট টেক্সট চলে আসছে তো আমি যদি কোনো সময় এই আইডি এর জন্য আইডি এর জন্য দেখা আমি সোর্স যেখানে রাখছি কোড যেখানে রাখছি এখানে কি কোড সে একই জায়গায় রাখছি কোড কিন্তু প্যারেন্ট ফোল্ডার সোর্সগুলো কি মানে কোডগুলো কোথায় আছে সোর্স কোডারের ভিতরে প্যাকেজ আর কতগুলো প্যাকেজ আছে তাপের পরে যে হচ্ছিল সোর্স কোডটা আছে আর ই কোথায় আছে টেক্সট ফাইলগুলো কোথায় আছে এই যে দেখো আমি একটু আবার দেখাই দেখো এই যে এগুলো ভিতরে কিন্তু সোর্স ফোল্ডারের ভিতরে যে এগুলো কম একটা ফোল্ডার আছে যেন এসে একটা ফোল্ডার আছে দেন সেকশন ওয়াইজ ফোল্ডার তার ভিতরে সেভেনটিন লেকচার ফোল্ডারের ভিতরে হচ্ছিল কোডটা আছে বাট আমার ইনপুট আউটপুট ফাইলটা কোথায় রাখছি প্যারেন্ট ফোল্ডার আর একটা কাজ কি করতে পারো এত কনফিউশন থেকে দূর করে থাকার জন্য এটা যে একদম ফিক্স পাতটা এবং এটা কোন ফোল্ডার আছে মনে করো সি ড্রাইভ স্ল্যাশ সামথিং কোন একটা ফোল্ডার সামথিং একটা কোন ফোল্ডার তারপরে ইনপুট ডট টেক্সট আছে মানে তারপরে তো ওই ও পি থিওরি ডট টেক্সট মানে ইনপুট ডট টেক্সট ফুল পাতটাই তুমি দিয়ে দেবো তাহলে সেফ যে জায়গায় থাকুক আমার এখন প্রজেক্টের উপর ডিপেন্ড করতে চাই স্যার প্রজেক্টের কোন জায়গায় নিতে চাই অথবা ওই আইডি ওই মেন প্যান্ট ফোল্ডার থেকে নিতে চাই নাকি যে জায়গায় সোর্স আছে সেখান থেকে নিতে চাই ডাজেন্ট ম্যাটার रिडार <laughs> ফাইল রিডার দিয়ে একদম সেম সেম কাজই করে রিড করতেছে রাইটার দিয়ে রাইট করে ডিফারেন্সটা কি ডিফারেন্সটা হচ্ছে হলো আমার ফাইল রিডার দিয়ে আমি সিক্সটিন বিট পর্যন্ত একসাথে রিড করতে পারি মানে একটা ক্যারেক্টার সে রিড করে এখানে কি ক্যারেক্টার রিড করতে পারে এক বিট রেড হ্যাঁ এখন তুমি বলতে পারতে যে স্যার তাহলে এখানে তাহলে একটা ক্যারেক্টার কীভাবে রিড করতেছে প্রত্যেকবার আসলে সে কিন্তু ক্যারেক্টার রিড করতেছে না একটা করে ওই ক্যারেক্টার আজকি ভ্যালুটা রিড করতেছে এখন আজকি ভ্যালু যেগুলো এগুলো কি আট বিটের মধ্যে পড়ে না দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত আমি রিড করতে পারবো হ্যাঁ এখন তুমি দুশো পঞ্চান্ন পরে যদি কোনো আজকি ভ্যালু মানে ক্যারেক্টার দাও ফর এক্সাম্পল সরায়া দিল সরায়ার আজকি ভ্যালু কিন্তু দুশো পঞ্চান্ন না পরে এটা বলে ইউনিকোডের মধ্যে পড়ে মানে আমাদের যে বাংলা লেটারগুলো আছে সেগুলো ইউনিকোডের মধ্যে পড়ে অথবা চাইনিজ লেটারগুলো এগুলো ইউনিকোডের মধ্যে পড়ে 
তো ইউনিক কোডে হলো ওর জন্য সিক্সটিন বিট তাহলে ওখানে ঠিক ক্যারেক্টার তুমি রিড করতে যাও তাহলে তোমাকে এ এম কোচে কাজ করলে হবে না কারণ তোমার ওই সময় করবে কিন্তু এটা ভাই ভাগ করে দিবি তখন তোমার ওটা ম্যানুয়ালি করতে হবে আচ্ছা ওটা বললে না দেয় তোমার যদি ক্যারেক্টার ওয়াইজ রিড করতে চাই তাহলে আমার ফাইল রিডার নামে একটা জিনিস আছে সেটা ইউজ করতে হবে আচ্ছা এখানে আমি জাস্ট একটা জিনিস বলে রাখি এখানে আমি কি ডাইরেক্ট নাম দিয়ে দিচ্ছি না ফাইলের নাম তুমি চাইলে ফাইল না দিয়ে আর একটা ওয়েতে করা যায় সেটা হলো ফার্স্টে আমি একটা ফাইল বানাই নাম হলো এফ নিউ ফাইল এটার ভিতরে হচ্ছিল নামটা দিয়ে দেয় ইনপুট ডট টিএক্সটি এখন আমি এখানে এখন আমি ইনপুট ডট টিএক্সটি নাম দিয়ে আমি এফ দিয়ে দিতে পারি এই কাজ দিল মানে ফার্স্ট হলো আমি একটা ফাইল বানালাম ওই ফাইল থেকে একটা ইনপুট স্ট্রিম তৈরি করলাম ঠিক আছে তো দুই হয়তো করা যায় একটা হয়ে যাচ্ছিল ফাইল তৈরি করে দেন ইনপুট স্ট্রিমটা তৈরি করলাম আর একটা হলো ডাইরেক্ট ফাইল নাম দিয়ে দিলাম সেই আমি যদি ফাইল নাম দিয়ে দিই কনস্ট্রাক্টরের ভিতরে মানে স্ট্রিং দিয়ে 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 দিই তাহলে সে কী করবে সে আগে কিন্তু ভিতরে যে ফার্স্ট একটা ফাইল বানাবে দেন ওখান থেকে স্ট্রিম ডিটাটা তৈরি করবে বাট আমি যদি ডাইরেক্ট তোমাকে ফাইল ফাইলে অবজেক্ট দিয়ে দিই তাহলে সে আর ওই ফাইলটা বানাবে না কথাটা বুঝে গেছে সে আমি কিন্তু আগে যখন দিয়েছিলাম তখনও কিন্তু ফাইলের অবজেক্ট তৈরি করতেছিল বা সেটা সে নিজে তৈরি করে নিতেছিল বা তুমি যদি চাও তুমি নিজেও তৈরি করে দিতে পারো যেটা তোমাদের ঠিক আছে স্ল্যাশ স্ল্যাশ দিয়ে ওই পাতটা পুরো ফুল এখানে দিয়ে দেবো যেখানে তুমি ফাইনাল নামটা দিয়ে দেবো তো যেখানে ফাইনাল নাম দিতেছো এখানে একদম ফুল পাট নামটাও দিয়ে দেবো সো আমি এটাকে একটু ক্লোজ করে মানে ই করে দিই সো আমাদের আর একটা প্রসেস হলো ফাইল রিডার আর ফাইল রাইটার দিয়ে আমরা কাজটা করতে পারি ফাইল রিডারটা কি ফাইল রিডার ফাইল রিডার নামই দিলাম নিউ ফাইল রিডার সেম অ্যাপ্রোচ ইনপুট ডট টিএক্সটি তারপরে ফাইল রাইটার ফাইল রাইটার ইকুয়াল টু নিউ ফাইল রাইটার আউটপুট ডট টিএক্সটি সেম ওয়াইল নিলাম ট্রু এন টি এন ফাইল রিডার ডট রিড দেখো সেম মানে সেম ম্যাথড এগুলো না জাস্ট ওখানে জায়গা হচ্ছিলো ক্যারেক্টার ঠিক আছে সো এটা দিলাম লেখা শুরু করে দিতে ঠিক আছে মাইনাস ওয়ান হলে তো সিক্সটিন বিটে একটা করে রিড করতেছি যদি মাইনাস ওয়ান হয় মানে যদি ইন্ড অফ দ্য ফাইল হয়ে যায় দেন আমি অফ করে দিয়েছি সো ফাইল রিডার ডট ক্লোজ ফাইল রাইটার ডট ক্লোজ ঠিক আছে চাকরি মতো না এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবা এই যে ফাইল রিডার আমি তাকে ইনপুট ডট টিএসি দিয়েছি সে কিন্তু আসলে ভিতরে ইনপুট ইস্টিং সে নিজে তৈরি করে দিয়েছে কারণ ফাইল ইনপুট ইস্টিং ছিল না ফাইল ইনপুট ইস্টিং হলো বেসিক 
just like you know, I'm not yet for a code like a Java. She Java put the cash ultimately of a list of foreign assembly code of one banana. See, ultimately assembly code of one banana. So, shopping in the slash assembly code they use for it. I'll do the role of the machine code at the three one and one zero one zero at a machine code to you. So, I have to do the same class. Take the same file data to be to record the file data to be the repair class. Repair class of file input stream reader or the file output stream reader. So, I should have a video in the file in Purishi with Tori Guerrero, the Ponosha Guerrero, the file of Purishi with Tori Guerrero. Read file data of DT, so say, Vitore, file in Purishi with the Vita, byte, read Guerrero. We have all the same. So, I'm going to run Purishi. Input.txt, output.txt, or input.txt, the Ponosha Guerrero, section A. ये बार एक नज़र डांट कर दी। फुली चला चला था। नाम की बोल दी सुना मैं। तो टीवी तरह। आप टू टेस्टर लिख लें सेक्शन है। इनपुट के लिए डॉक्टर। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। फुलिसके इन लाइन बोला कि खाली ऑफ कर दी। कारण ऊपर दो टेल लाइन हमारे लाग पे। तो एक तरफ जो मैं यूज़ करा हूँ लो, दो टा ऑब्जेक्ट आते हैं। एक तो लो बफर रीडर, बफर राइट। तो नाम किधर मिला सकते हैं? आम के एक तरफ स्ट्रीम रीड करते के लिए फास्टे शॉप बोला एक तरफ को रीड करे इन्हें। आम के एक बफर म अब आप तो ये राइट करते जाएं, अम्म कि एक बार फॉर्म होते नहीं हैं, आप एक तरफ टिकूले राइट बोल, दें पूरा इस चीज़ डोले, राइट करें देखो। जस्ट लाइक बोला हम लोग जो कौन सोले, कौन सोले हम जो हम टाइप करते थे कि, पर ये तो बार फॉर्म राइट देते थे कि, जो कि हमें एंटर दे, फुल टाशोवा � कारण से क्यों रिडार हाँ, आइडियल की एक टक्कर एक टक्कर इनपुट नहीं तो सही, पर एक टक्कर टक्कर नहीं तो सही, पर बफर इधर भी हम क्यों करते हैं? रीस्टिंग नहीं तो सही, ताऊ तो रीस्टिंग नहीं तो है, ताऊ शेयर तो वो जो कैरेक्टर पूरे इतने सही, वो जो हम यूज़ करते हैं ना, शेयर वही चीज़ तो यूज़ करते हैं, सेम भावे हम रहे हैं ना तो ये करते हैं वाली बफर राइटर B U डबल F या राइटर B आउट न्यू बफर राइटर फाइल राइटर दैट्स इट सभी जस्ट सेम मतलब ही हमें ये लोग फाइल राइटर फाइल राइटर जो ना बफर राइटर बफर राइटर तो ये करते हैं अखंड ही अमरा इटा की क्यों आबे एक टा फाइल थे या एक टा फाइल क्यों आबे रीड करा दे, सो अगेन अमेक टा फाइल लूप चलाए दिलाम, ट्रू, इखा ना मेरे लोग स्ट्रिंग रीड करवो, सो स्ट्रिंग एस दिलाम बी इन डॉट, 
राइट कर ब्रेक क्लोज कर दिल आउटे क्लोज कर इनपुट आउटपुट सो इनपुटे सेक्शन ए रान कर देखें रिड करते फाइल मन करो अच्छा गेम के डेभलप कर देखो गेम कर मैनेजमेंट टाइप प्रोजेक्ट कर फेसबुक फेसबुक मसले कम्पाउटर प्रेस फेसबुक अफ कर दे ठीक ना 
বাট আবার আসলে গিয়ে ওই জায়গা থেকে শুরু হয় না মানে ওই যে আমি হোম বাটন থেকে আবার ওখান থেকে যে জায়গায় সে সুযোগ সেই জায়গা থেকে নিয়ে আসতে পারে এখানে আসলে কী হয় এখানে হচ্ছে হলো যে সে যেই স্টেটে থাকে একটা অ্যাপ তুমি রান করতেছো একটা স্টেটে পার্টিকুলার একটা স্টেট আছে স্টেটটা কি ওখানে কিছু জিনিস শো করতেছে কিছু আইটেম শো হইতেছিল সে জিনিসটা যখন তুমি আমার নতুন করে নিয়ে আসো তখন ওই জিনিসটা থেকে আমার শুরু হয় এর আগে সেইটা কী করে ওই যে স্টেটটা সেটা সেভ করে রাখে কোথায় কোথাও কোথাও তো তুমি যখন আবার আসো তখন ওই স্টেট থেকে শুরু হয় আবার একটা জিনিস দেখবা যে পিডিএফ ফাইল পিডিএফ ফাইল অফ করে দিয়ে আবার অন করলে যে পেজ থেকে তুমি অফ করছিল সেই পেজ থেকে অফ অন হয় সে কী করে একটা সেভ করে রাখে একটা স্টেট সেভ করে রাখে যে জায়গা থেকে শুরু হয়েছে এখন থাকে স্টেটের মধ্যে কী কী জিনিস আছে অনেক তুমি ফেসবুক অ্যাপের কথা চিন্তা করো ফেসবুক অ্যাপটা যখন অফ করে দিলাম তুমি কোন পোস্টে ছিলা সেটা তোমার জানতে হয় যে একটা আমি পার্টিকুলার এই পোস্টে ছিলাম এই পোস্টের মধ্যে এই লাইকগুলো ছিল এই কমেন্টগুলো ছিল এই স্ক্রিনটা ছিল এরকম একটা জিনিস আমার সেভ করে রাখতে হয় এখানে অনেক কিছু জিনিস সেভ করতে হয় শুধু আমাদের একটা জিনিস না যেমন এই গ্যাস এসে গিয়ে র্যান্ডার কোন জায়গায় ছিল সামথিং আরও অনেক ইনফরমেশন আছে তাহলে মানে কি একটা তো স্টেট আমি থেকে সেভ করে রাখতেছি না যে আমি এই পোস্টে ছিলাম এটার সাথে আরও আদার্স ইনফরমেশন থাকে তার মানে কি একটা স্টেটের একটা অবজেক্ট সে সেভ করে রেখে দেয় আর একটা স্টেট থাকে মানে স্টেট মানে ওই পার্টিকুলার একটা স্টেট যে কোন স্টেটে সে অফিস হবে ধরো অফ স্টেট অথবা পজ স্টেট একটা নামে একটা ক্লাস থাকে যেটা পজ স্টেট যেটা অবজেক্টটা হচ্ছিল পজ স্টেট একটা অবজেক্ট তৈরি করে সেটা সেভ করে রেখে দেয় পরবর্তী যখন আসে ওই পজ স্টেট অবজেক্ট থেকে রিড করে সে ওই স্টেটটা আবার তৈরি করে রাখে তাহলে কি আমার এখানে অবজেক্টটা সেভ করে রাখতে হবে তো আমরা এতদিন কী দেখছি ফাইলের মধ্যে জাস্ট নর্মালি আমরা হলো কিছু ওই যে ভ্যালুয়েবল আমরা দেখে দিতাম মানে ভ্যালু সেভ করে রাখতাম স্ট্রিং সেভ করে রেখে দিতাম বাট তুমি চাইলে একটা অবজেক্টও সেভ করে রেখে দিতে অবজেক্ট সেভ করে রাখা মানে হ্যাঁ মনে কোনো কিছু না একদম যেমন আমার ফাইলের কাজ যেভাবে করছে একদম ঠিক সেভাবে করা সো ধরো আমরা হলো এখন অবজেক্ট কাজ করতে চাই একটা ক্লাস তৈরি করলাম অবজেক্ট আইও সলিউশন এটার ভিতরে ধরো একটা ক্লাস তৈরি করলাম স্টুডেন্ট ক্লাস এই স্টুডেন্ট ক্লাসের ভিতরে কিছু আমরা ভেবে ডিক্লেয়ার করি পাবলিক স্ট্রিং নেম পাবলিক আইএনটি আইডি ধরো এই দুটো জিনিসই আছে আমি হলো এটা কনস্ট্রাক্টর কনস্ট্রাক্টরটা শুধুমাত্র আমার সুবিধার জন্য আমার দরকার নেই মানে ফাইল রাইট রিডাইট করার জন্য আমার এটা দরকার নেই যা সেটা ঠিক আছে আমি আবার বলতেছি কনস্ট্রাক্টর আমার কিন্তু দরকার নেই ফাইল রাইট করতে গেলে এই তিনটা জিনিস পাই দ্যাটস ইট তুমি যে অ্যাপটুকু পুরো রাইট করতে চাও কনস্ট্রাক্টরটা শুধুমাত্র আমার জন্য তাড়াতাড়ি যাতে আমি এটাকে তৈরি করতে পারি আচ্ছা এখন ফার্স্টে আমরা আসি যে অবজেক্ট যখন আমি রিড রাইট করতে যাব অবজেক্ট রাইট করার জন্য আমি যখন ফাইল রাইট করতে গেছি তখন কি ফাইল ইনপুট স্ট্রিম তৈরি করতে গেছিলাম অবজেক্ট রাইট করতে গেলে অবজেক্ট ইনপুট স্ট্রিম একটু সেম বাট অবজেক্ট ইনপুট স্ট্রিম আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডে এসে ফাইল ইনপুট স্ট্রিমটা গিয়ে ইউজ করে তো ফার্স্টে আমি একটা ফাইল ইনপুট স্ট্রিম তৈরি করে নিতে পারবো তাহলে আমি একটা ফাইল ইনপুট ফাইল ইনপুট স্ট্রিম তৈরি করে নিই ইনপুট স্ট্রিম এফ আই এন ইকুয়াল টু নিউ ফাইল ইনপুট স্ট্রিম এখানে ধরো একটা সরি আগে আমার রাইট করতে হবে কারণ আমার তো ওখানে কোনো ফাইল নেই আমি তো নিজে ওখানে অবজেক্টিভভাবে রাইট করে আমি নিজেও জানি না ঠিক আছে তো আগে আমি একটু রাইট করে নিই আমার তো টেক্সট ফাইল থেকে এডিট করতাম কারণ আমি টেক্সট ফাইল নিজে লিখতে পারি কিন্তু ফাইল তো আমি নিজে মানে কীভাবে অবজেক্ট রাইট হবো সেটা আমি জানি না সেটার জন্য আমি আউটপুট স্ট্রিম তৈরি করে ফাইল ইনপুট স্ট্রিম এফ আই এন ইকুয়াল টু সরি এফ আউট ইকুয়াল টু নিউ ফাইল আউটপুট স্ট্রিম এখানে আমার নাম দিলাম হচ্ছে হলো সে ও বি আউট অবজেক্ট আউট থ্রো অ্যাকসেপশন করবে এখানে অনেকগুলো এক্সেপশন দেয় সো আমি একটা এক্সেপশন খালি লিখে রাখি এরপরে অবজেক্ট আউটপুট স্ট্রিম অবজেক্ট আউট নিউ অবজেক্ট আউটপুট স্ট্রিম এফ 
मान <laughs> इमप्लीमेंट स्टूडेंट कर स्टूडेंट सॉरी स्टूडेंट एस टी पॉल टू न्यू स्टूडेंट नियम मुझे दिलाऊं ऑब्जेक्ट आउटपुट वो इधर लो ऑब्जेक्ट आउट डॉट नाइट तैर इनपुट नि इनपुट नि फाइल 
इनपुट स्ट्रीम तैरि करते एफ आई एन इक्ल टू निउ फाइल इनपुट स्ट्रीम यान तो एन रिड करब सो एट नाम दिए दिल दें हलो अबजेक्ट इनपुट स्ट्रीम अबजेक्ट इन इक्ल टू निउ अबजेक्ट इनपुट स्ट्रीम एफ आई एन सरि हाँ रिडेक्ट स्टूडेंटेक्टी मन मार्केट रिड कर टोटल सीजिपी कत बेर अथवा टोटल मार्क कत बेची से बेर कर देरक किस क्ज फाइल दिए करो तो फाइल क्षेत्र कमप्लीट हो जाए और अबजेक्टर जो कि करते मन करो एरक दिए दिल कतगो अबजेक्टेड मैं कतगो स्टूडेंट इनफरमेशन तुम रिड करो दें वो स्टूडेंट इनफरमेशन गाँव के आज रिड कर नहीं आसे दें हलो तुम बोलवा जानने मध्य सबसे हाइस मार्क बेस तो फार्स्ट आगे रिड रिड करो अबजेक्ट के एक सेट अफ अबजेक्ट नो दें रिड कर आगे रिड कर नहीं अच्छा नेक्स्ट क्लस नेक्स्ट क्लस कलेक्शन देख कलेक्शन प्लस हलो थ्रेड प्रोड्यूसर कन्ज्यूमर दिए दिल पड़े आसबा और हलो कलेक्शन क्ष कर कलेक्शन मैं तुम्हारा एक कलेक्शन ही आम एक ट्राई करवा जो एक जगह कलेक्शन ट्यूटियस पॉइंट देखते हो छोटो आकार देव आज एक दिखे देखे मैं कतगुल एर लिस्ट आ लिस्ट आश मैप आस एर लिस्ट देखे आसो जो क्या क्या कर एड नाम एक मेथड आ कलेक्शन 
ঠিক আছে সো একটু দেখে এসো নেক্সট ক্লাসে আমার কালেকশন কিন্তু শেষ করে দেবো আচ্ছা বাই দ তোমাদের নেক্সট ক্লাসে রবিবার না রবিবার ক্লাসটা নাও হইতে পারে ঠিক আছে যদি না হয় আমি তোমাদেরকে জানাই দিব ঠিক আছে মানে কারণ আমার তো এই রবিবারে যদি না হয় তার রবিবারের ক্লাসটাই শুধুমাত্র মিস হইতে পারে তাহলে রবিবারের ক্লাস যদি না হয় আমি তোমাদেরকে ওই ফেসবুক গ্রুপে জানাই দেবো তো একটু আগে দেখে নিও শনিবার দিন রাতেই দেখলে হবে মানে শনিবার দিন আমি রাতেই জানাই দেবো Yeah, I think it's just the one.